Hi friends, this is Sumati Ravichandran. Welcome to my channel. Ninge in the channel ke new visitor a irunda kindly subscribe pannunga bell icon iyo press pannunga. Nama inda samudayathile nariya prachanaigala sandhikkuranga. Nariya per anda prachanaigala thaandi vaalkaiyila jeikkuranga. Mana urudiyoda nilachi nikkuranga. Evvalavu innalgal vandhalum adu oru savala eduthikittu adoda poraadi jeikkuranga. Adu madiri danga inda manavar paathina Gokul avar per Mr Gokul nga avar பிறந்ததுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நிறைய போராடி இருக்காருங்க அவர் வந்து சின்ன வயசுல நார்மலா ஒரு பர்சனா தான் பிறந்திருக்காரு நார்மல் குழந்தையா அப்படி பிறந்த அந்த கோகுல் வளர 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 பாத்தீங்கன்னா அவரு ஒரு ஏழாவது எட்டாவது இந்த மாதிரி படிக்கிற காலகட்டத்துல அவருடைய பார்வை வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிருக்குதுங்க அவருக்கு பார்வை குறையிறது மட்டும் இல்லைங்க காது கேட்கக்கூடிய திறனும் வந்து அவருக்கு ரொம்ப குறைஞ்சு போயிருக்கு அதனால பாத்தீங்கன்னா தான் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி அப்படிங்கறதையே உணராமையே வளர்ந்திருக்காரு ஒரு ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா அவரு ஒரு நார்மலான ஒரு மாணவரா இருக்க முடியாம பள்ளி படிப்ப கூட சரியா அவரால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியலங்க 10th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாமே அவர் வந்து டிராப் அவுட் அவர் ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் 10th எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே பாஸ் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு அப்புறம் அவர் பிறந்த அந்த சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் பகுதியில இருந்து சென்னைக்கு பல நண்பர்களுடைய உதவியால ஆசிரியர்களுடைய உதவியால சென்னைக்கு வராருங்க சென்னையில பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு முதல் முதல்ல வரும்போது போட்டுக்கிறதுக்கு கூட துணி இல்லாம அவர் வந்திருக்காரு அவ்வளவு சிரமப்பட்ட அந்த கோகுல் சென்னை வந்து ரெண்டு காண்டு காலகட்டத்துக்குள்ளேயே அவர் இன்னைக்கு வெற்றி பாதையை அடைஞ்சிருக்காருங்க அவரு பி ஏ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் வந்து பிரசிடென்சி காலேஜ்ல படிக்கக்கூடிய மாணவர் அந்த மாணவரை வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சந்திச்சேங்க எப்படி சந்திச்சேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டி தேர்வுல வெற்றி பெறுவது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விழிப்புணர்வு பேச்சு வந்து நான் அந்த கல்லூரியில படிக்கக்கூடிய எல்லா மாணவர்களுக்கும் நான் கொடுத்தேங்க அப்போ நான் பேசின விஷயங்கள் வந்து அந்த கோகுலோட மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிருக்குங்க அவரு நான் சொன்ன விஷயங்களை எல்லாத்தையும் நோட்டா எழுதிக்கிட்டு அத வந்து அவரு பின்பற்ற ஆரம்பிச்சிருக்காருங்க இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தேர்வுல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு லாக்டவுன் சுச்சுவேஷன்ல எக்ஸாம்ஸ் என்னைக்கு நடக்க போகுதுன்னே யாருக்கும் தெரியாத ஒரு காலகட்டத்துல நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோங்க ஆனா இந்த மிஸ்டர் கோகுலுடைய பேச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் ஒரு தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேங்க ஏன்னா இவர் வாழ்க்கையில நிறைய போராடி இருக்காருங்க அந்த போராட்டம் வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் இருந்திருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் அவர் வந்து பள்ளி படிப்பை முடிக்கிற காலகட்டத்துல இருந்து சென்னைக்கு வர வரைக்கும் கூட ஏன் ஈவன் சென்னையில கூட பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஒவ்வொரு நாட்களும் பல போராட்டங்களுக்கு மத்தியில தாங்க இருந்திருக்கு அவர் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவரே வந்து தன்னால வாழ்க்கையில ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சுய நம்பிக்கையோட தன்னம்பிக்கையோட இருக்கும் போது இன்னைக்கு எந்தவித குறைபாடும் இல்லாம இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நம்மளால முடியல அப்படின்னு நம்ம வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது நல்லது கிடையாதுங்க ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளயும் பாத்தீங்கன்னா பல திறமைகள் இருக்கும் பல அறிவு விஷயங்கள் புதிஞ்சு இருக்கும் அந்த திறமைகளை வந்து தட்டி வெளிக்குணருங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அந்தந்த மாணவரை பொறுத்து தாங்க இருக்கு பெற்றவர்கள் வந்து கைடு தாங்க பண்ண முடியும் ஆசிரியர்களும் வந்து நீ இப்படி போப்பா இத படிப்பா அப்படின்னு சொல்லி வழிகாட்ட தாங்க முடியும் ஆனா ஒரு மாணவர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் அவரவர் வாழ்க்கை அவரவர் கையில் தாங்க இருக்கு அத வந்து முதல்ல எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க இவங்க நமக்கு உதவி செய்வாங்களா அவங்க நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படி போய் அடுத்தவங்களை எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து தன்னுடைய காலத்தை வீணடிக்கிறாங்க இல்லைங்க அது தேவையே இல்ல உங்களால முடியும் நம்மளால முடியலன்னா வேற யாருனால முடியும் எந்த வேற குறைபாடும் இல்லாம இருக்கக்கூடிய நம்ம ஏன் வந்து இருக்கக்கூடிய நாட்களை பொண்ணான நாட்களை பயன்படுத்த கூடாது ஏன் நம்ம வீணடிக்கணும் எக்ஸாம் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எப்ப வேணா வரட்டுங்க அத பத்தி நமக்கு கவலை இல்ல எத்தனை வேகன்சி வேணா வரட்டுங்க அத பத்தியும் கவலை இல்ல நமக்கு தேவை ஒரு வேலை ஒரு ஜாப் சோ நம்ம இரு இனி வந்து அது எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஒன்ல வரட்டுங்க டுவெண்ட்டி டூல கூட வரட்டுமே அத பத்தி நமக்கு கவலை இல்ல நம்ம என்ன செய்யணும் இப்ப நம்ம உட்காந்து ஆறு மாசம் டைம் இருக்கா ஒரு வருஷம் டைம் இருக்கா ரொம்ப அழகா மெயின்ஸும் பிரிலிமினு எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்கும் நீங்க தயாராகி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா முதல் அட்டம்ப்லயே நீங்க எக்ஸாம வந்து கிராக் பண்ணி உள்ள போயிடலாம் சோ கட்டாய நீங்க எல்லாரும் இந்த வீடியோவை டைம் முழுசும் வாட்ச் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் மோட்டிவேஷனலா நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க 
நம்ம இனி பார்க்க போற இந்த வீடியோல அவருடைய வெற்றி கதைகளை அவருடைய வாயின் மூலமாவே நம்ம கேட்க போறோங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் கோகுல் நான் வந்து ஒரு மல்டி டிசபிள் பார்வை மற்றும் செவித்திறன் குறைபாடுடைய மாற்றுத்திறனாளி நான் வந்து என்னுடைய அனுபவத்தை உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும்னு விரும்புகிறேன் அதாவது நான் இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் பாஸ் ஆகிட்டேன் இந்த நான் கடந்து வந்த பாதையை உங்கள்கிட்ட சொல்ல விரும்புகிறேன் அது என்னென்னா நான் வந்து பிறவியிலேயே ஒரு பார்வை மற்றும் செவித்திறன் குறைபாடுடைய ஒரு மாற்றுத்திறனாளி ஆனால் அது எனக்கே தெரியாது எங்கள் பெற்றோருக்கும் தெரியாது ஏன்னா நாங்கள் ஒரு கிராமம் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் வட்டம் தலைவாசல் எங்கள் ஊர் அந்த ஊரில் ஒரு கிராமத்தில் இருந்தேன் நான் பிறவியிலிருந்தே பகலில் பார்வை எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் மாலை கண்ணோய் மாதிரி மாலையில் மட்டும் பார்வை தெரியாமல் இருந்தேன் ஆனால் பகலெல்லாம் போ எங்கே வேணால் போயிட்டு வருவேன் ஆனால் சாயந்தரம் அஞ்சு மணி ஆனால் வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் ஆறு மணிக்கு மேலே எங்கேயும் வெளியே நடக்க கூட எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் புக்கெல்லாம் பார்த்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் நல்லா பார்வை தெரிஞ்ச ஒரு மா பையன்தான் ஆனால் எனக்கு காது ரெண்டு காதுமே கம்மியாக தான் கேட்கும் ஆனால் எனக்கு அது நான் ஒரு மாற்றுத்திறனாளிங்கிறது எனக்கு எனக்கு தெரியாது ஏன்னா நான் ஒரு கிராமம்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்தளவுக்கு எங்கள் வீட்லேயும் வந்து பையனுக்கு ஏதோ மாலை கண்ணோய் மாதிரி தான் இருக்குது அது சரியாகிடும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணான்னு சொல்லி என்ன ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணாங்க ஏன்னா அப்போ கூட எனக்கு வந்து சரியாகலை அப்படியே நான் நாள் போய்கிட்டே இருந்துச்சு சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து எயித்து படிக்கும் போது எனக்கு பார்வை குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு பகல்லையே பகலில் குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் எங்கள் ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ் கூப்பிட்டு சொன்னாங்க அப்பா வந்து பார்த்தாங்க நான் அப்பயும் ஏதோ தெரிஞ்சதை எழுதிட்டோம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் தலைவாசல் சார் பையனுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது என்ன சொன்னாங்க ஸ்கிரைப் வச்சு எழுதலாம் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அப்போ எங்கள் அப் அம்மாவுக்கு அவ்வளோ விவரம் தெரியாததால் அதை பற்றி நாங்கள் அதை என்ன சொல்கிறது வந்து நாங்கள் அதை பற்றி பெரிய விஷயமா எடுத்துக்கல பையனே எழுதுகிறானே நல்லா தானே படிக்கிறான் எதுக்கு அவனை வந்து தாழ்மை மனப்பான்மை ஆகிட போகுது அவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் வீட்டில் வேண்டான்ட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் பார்வை எனக்கு டென்த்தில் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு ரொம்ப எழுத்தெல்லாம் தெரியாத அளவுக்கு போயிடுச்சு அப்பயும் தெரிஞ்சதை வச்சு எழுதி நான் டென்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு சப்ஜெக்ட் பாஸ் ஆனேன் இங்கிலீஷில் நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் இங்கிலீஷில் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் படித்தேன் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் ஃபெயில் ஆனோடனே எனக்கு என்ன ஆகிடுச்சு அடடா நம்ம பார்வை குறைஞ்சி போச்சு நம்மளால் படிக்க முடியாது இனிமேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்போ தான் என்னுடைய எனக்கு ரெண்டு சகோதரி அதில் சின்ன சகோதரி அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆனிச்சு ஸோ அக்கா கல்யாணம் அப்படியே அந்த விளையாட்டு போக்கில் அப்போ நான் மாற்றுத்திறனாளியாகவும் தெரியல நான் சரின்னு சொல்லி நான் வாக்கில் விளையாட்டு போக்கலே இருந்துட்டேன் படிக்க போகலை வீட்டோட வறுமை மிகவும் வறுமை காரணமாக நாங்கள் சொந்தமாக கடை வச்சோம் டீ கடை வச்சுருந்தேன் நான் டீ கடையில் டீ டீ அதாவது டீ போட்டு கொடுக்க எனக்கு தெரியும் வரவங்களுக்கிட்ட டீ போட்டு கொடுப்பேன் வியாபாரம் பண்ணேன் கடையில் எல்லாம் வேலை செய்வேன் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இப்படியே ஒரு வருஷம் போணுச்சு அதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டோட குடும்ப சூழ்நில கடையும் வந்து சரியாக நடத்த முடியாத காரணத்தால் நான் என்ன பண்ணிட்டோம் எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் எங்கள் பெரியம்மா வீட்டுக்கு பெங்களூருக்கு அனுப்பிட்டாங்க ஸோ நான் அங்கே போனேன் பெங்களூருக்கு போனேன் அங்கே போனோடனே எங்கள் பெரியம்மா வீட்டில் அவங்க காய் கடை வச்சுருந்தாங்க ஸோ காய் கடையில் வேலை செஞ்சேன் காய் கடையிலையும் வேலை செஞ்சேன் அங்கேயும் செட் ஆகலை அப்புறம் வருமானத்துக்கு வழி வேணுமே அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக என்னென்ன வேலைக்கு போன நிறைய வேலைக்கு போனேன் ஹோட்டல் டேபிள் சர்வர்லேருந்து பில்டிங் வேலையிலேருந்து பெயிண்ட் அடிக்கிற வேலையிலேருந்து அறகுறைய பார்வையை வந்து எழுத்து தான் படிக்க முடியல மற்றபடி பகலில் ஓரளவுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுது தனியாக வேலை செய்கிற அளவுக்கு தெரிஞ்சுது தெரிஞ்சுது எல்லாம் நிறைய வேலைக்கு போய் எதுவுமே கடைசியில் செட் ஆகலை சிமெண்ட் வேலை எந்த வேலைக்கு போய் வந்து என் வாழ்க்கையில் என் வாழ்க்கை இப்படி தான் ஆகிடுச்சோன்னு நினச்சி நானும் வந்து எனக்கு விவரம் தெரியல நான் மாற்றுத்திறனாலேனே எனக்கு தெரியாது அப்போ கூட சும்மா என்ன நான் பகலெல்லாம் நல்லா இருக்கா நைட்டில்னா பார்வை தெரியல காது கம்மியாக கேட்குது இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை இது ஒரு மாற்றுத்திறனாளியெலாம் கிடையாது அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா எனக்கு நிறைய பேர் சொன்னாங்க அப்போ கூட எனக்கு தெரியல ஆனால் மொதல் முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நான் ஒரு மீட்டிங்க்கு போனேன் டென்த்து முடித்து மூணு வருஷம் ஆகுது ஒரு பார்வை மாற்றுத்திறனாளி மீட்டிங்க்காக திருப்பூருக்கு போனேன் அங்கே போய் பார்த்தப்போ தான் தெரிஞ்சுது பார்வை தெரியாதவங்களும் வந்து இந்த மாதிரிலாம் படிக்க முடியும் இப்படிலாம் இருக்குது மாற்றுத்திறனாளினா ஒரு கவர்மெண்டில் ஐடி கார்டுலாம் கொடுப்பாங்க அதை வாங்கி இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் உடனே வந்து வீட்டில் எங்கள்
ஸோ நான் அப்போ எங்கள் அப்பா என்னை கூட்டிக்கிட்டு கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு போய் கேட்குறாங்க மாற்றுத்திறனாளி அலுவலகத்தில் ஓ பையனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குங்க அப்படின்னு சொன்னதும் நாங்கள் செக் பண்ண அந்த மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்டு எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போனோம் எடுத்துகிட்டு போனவுடனே வந்து கலெக்டர் ஆஃபீஸில் என்ன சொன்னாங்கன்னா பையன் மாற்றுத்திறனாளியா அப்புறம் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி டாக்டர்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து டாக்டர்கிட்ட போய் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு கொடுத்துட்டாங்க டாக்டர் போய் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் தரவுவாக செக் பண்ணிவிட்டு பையனுக்கு வந்து ஆர்பி அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் கண்ணிலேருந்து மூளைக்கு போகிற நிரம்பில் இருக்கிற செல்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கு இது வளர வளர குறையுமே தவிர தடுக்க முடியாது அப்படின்ட்டாங்க அதையும் நான் வந்து முன்னாடி பரிசோதனை செஞ்ச ரிப்போர்ட் அவங்கள்ட்ட காமிச்சோடனே அவங்க இதை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க சென்னையில் சங்கர் நேத்ராலயாவில் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே நான் ஒன்றும் கவலைப்படலை எனக்கு ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து எதை பற்றி நான் கவலைப்பட மாட்டேன் பயப்பட மாட்டேன் எதுக்குமே என்ன நடந்தாலும் நடக்கட்டும் நம்ம என்ன நமக்கு நம்மளோட இலக்கு என்ன அதை நோக்கி தான் பயணம் பண்ணுவேன் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன துயரம் வந்தாலும் கஷ்டம் வந்தாலும் எதை பற்றி கவலைப்படக்கூடாதுன்னு எங்கள் அம்மா சொல்லி 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 தான் என்னை வளர்ப்பாங்க அதனால் நான் ஜாலியாகவே இருந்தேன் நான் வந்து ஒரு பார்வை மாற்றத்துறனாலேனு எப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் செக் பண்ணி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டனோ அன்னைக்கு என்னை நானே உணர்ந்தனோ அன்னையிலேருந்து தான் நான் முன்னேற ஆரம்பித்தேன் நான் உண்மையாலும் இந்த பார்வை தெரிஞ்ச உலகத்தில் நான் பார்வை மாற்றுத்திறனாளின்னு என்னை நான் என்றைக்கு உணர்ந்தனோ அன்னைக்கு தான் வந்து நான் இந்த உலகத்துலேருந்து எதிர் எதிர்நீச்சல் போட்டு உலகத்தை கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் அது வரைக்கும் விளையாட்டுத்தனமாக ஒன்றும் தெரியாத விவரம் தெரியாமல் தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் செக் பண்ணுறேன் அடையாள அட்டை வாங்குகிறேன் நம்ம என்னோடய மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டையாக வாங்குகிறேன் நானும் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி தான் இந்த அரசாங்கத்தின் மூலிமா நான் பதிவு பெற்றேன் அப்புறம் தான் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னாலையும் படிக்க முடியும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் படிக்க முடியும்னு தெரிஞ்சு அப்ளிகேஷன் போட்டேன் டென்த்து ஃபெயிலான சப்ஜெக்டை படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ப்ரைவேட்டாக நான் அப்ளிகேஷன் போட்டேன் ஆனால் நான் படித்த ப நார்மலில் பழைய சிலபஸ் வந்து இல்லை ஏன்னா இப்போ வேறு அப்போ தான் வந்து புது சிலபஸ் தான் எழுதுன்னு விட்டாங்க சமைச்சர் கல்வி வந்து சிலபஸ் மாறி போயிடுச்சு அப்போ கூட நான் கவலைப்படலை உடனே எங்கள் அம்மா கிட்டே சொன்னேன் அம்மா என்ன சொன்னாங்க ஒன்றும் கவலைப்படாதப்பா நான் ட்விட்ட டுட்டோரியல் சென்டரில் உன்னை சேர்த்து விட்றேன்னு சொல்லி எங்கள் அம்மா என்னை சேர்த்து விட்டாங்க அங்கே போய் நான் சேர்ந்தேன் ஒரு மாதம் கிளாஸுக்கு போனேன் போனேன் அந்த சார் எனக்கு நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்க நானும் படித்தேன் படித்து எக்ஸாம் எழுதுனேன் ஸ்கிரைப் எனக்கு போட்டாங்க அந்த ஸ்கிரைப் போட்ட உடனே எனக்கு அப்போ ஒரு புது அனுபவமாக இருந்துச்சு என்னடா கேள்வி கேட்டாங்க நானும் ஆன்சர் டக்கு டக்குன்னு பண்ணேன் பண்ணது தம்பி நீ ஸோ நல்லா தான்ப்பா சொல்கிற ஒன்றால் படிக்க முடியும்ப்பா மேலேன்னு அவர் ஒரு உத்வேகம் கொடுத்தாரு அந்த சார் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்தாரு நான் அப்படியே எங்கே சார் என்னங்க சார் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரை கேட்டு எனக்கே ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு நம்மளால் படிக்கவே முடியாது ஏன்னா நான் டென்த்து படிக்கிற வரைக்கும் படிக்கவே மாட்டேன் படிக்கவே மாட்டேன்னா படிக்க முடியும் ஆனால் படிக்க மாட்டேன் விளையாட்டாகவே தான் இருப்பேன் சேப்போ பார்த்துக்கலாம் கடைசி நாள் படிச்சுக்கலாம் கடைசி நாள் எக்ஸாம்ஸுக்கு படிச்சுக்கலாமே அவ்வளோ ஒரு விளையாட்டாக தான் இருந்தேன் ஆனால் என்னால் அந்த புத்தகத்தை எடுத்து என்னால் அந்த எழுத்தை பார்த்து படிக்க முடியலங்க அப்படின்னு ஒரு முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்தது பாருங்க அன்றைக்கி தான் அந்த படிப்போட அருமை எனக்கு முக்கியமாக தெரிஞ்சுது ஏன்னா அடடா நம்ம பார்வை தெரிஞ்சப்போ இதை படிக்காமல் விட்டுட்டோம் இப்போ படிக்க முடியணும்னு நான் படிக்க எவ்வளவோ ஆசைப்பட்றேன் எத்தனை நூறு புத்தகம் இரநூறு புத்தகத்துக்கு மேலே வாங்கி வச்சுருக்கானா என்னால் படிக்க முடியலையேனு சொல்லி ஒரு வருத்தம்லாம் அன்றைக்கி தான் வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இதெல்லாம் நடந்தது அதுக்கப்புறம் தான் நான் திங்க் பண்ணேன் நம்மளால் ஏன் முடியாது சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு சாதிக்கணுங்கிற ஒரு வெறி இருந்தாலும் விளையாட்டு புத்தியில் அப்போ இருந்தேன் விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் பார்வை மாற்றத்திறனாளி ஆனவுடனே சரி கண்டிப்பாக நம்ம சாதிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் டென்த் அப்ளிகேஷன் போட்டு தான் சொன்னேன் இல்லைங்களா எக்ஸாம் எழுதுனேன் எண்பத்தி ரெண்டு மார்க் பாஸ் ஆகிட்டேன் அப்புறம் உடனே பரவாயில்ல நல்லா தான் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் எண்பத்தி ரெண்டு மார்க் எடுக்க முடிஞ்சதுன்னா நம்மளால் ஏன் சாதிக்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சி திரும்பி உடனே இல்லை பதினொன்றாம் வகுப்பு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இங்கே வந்து நான் வந்து சேர்றேன் எங்கள் எங்கள் சேலம் மாவட்டத்தில் அயோத்தியப்பட்டினம்னு ஒரு ஸ்கூல் அயோத்தியப்பட்டினம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் போய் சேர்ந்தேன் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு விதியோட நேரமும் என்னோ தெரியல எனக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு ஆக்சிடெண்ட் ஆகி கம்மியாக கேட்டுகிட்டு இருந்த காது என்ன ஆகிடுச்சுன்னா ஃபுல்லாக கேட்காமல் போயிடுச்சு காதுலேருந்து பிளட்டு ப்ளீடிங் ஆகி கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஏழு நாள் ந
என்ன குரலை வச்சும் கண்டுபிடிக்க முடியல பார்த்தும் கண்டுபிடிக்க முடியல யாராக இருக்கும் சரி இப்போ அப்படியே தெரிஞ்ச மாதிரி என்கிட்ட பேசினாங்கன்னா நானும் பேசுவேன் அது மாதிரி நான் லெவன்த்து படித்த ஆக்சிடெண்ட் ஆன அப்புறம் திரும்பி அங்கேயும் டிஸ்கண்டினியூ டென்த்து டிஸ்கண்டினியூவான ஃபெயில் ஆனால் திரும்பி வந்து சேர்ந்தேன் லெவன்த்து மூணு வருஷம் கழித்து படித்தேன் அப்பயும் டிஸ்கண்டினியூ உடனே சரி அப்பயும் நான் மனம் தளர்ந்து போகல பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்லேயே இருந்தேன் திரும்பி கடலூரில் என்னுடைய நண்பன் ஒரு பையன் படிக்கிறான் பார்வை மாற்றுத்துறனால் எங்கள் பக்கத்து வீட்டு பையன் அவன் சொன்னான் கடலூரில் இங்கே ஸ்கூல் இருக்குது நீ இங்கே வந்து சேர்ந்தீனா படிக்கலாம் இங்கே வந்து பார்வை மாற்றுத்துறனாலே தங்கி படிக்கிறாங்கன்னதும் நான் வந்து கடலூருக்கு போனேன் கடலூருக்கு போய் அங்கே லெவன்த்து திரும்பி போய் சேர்ந்தேன் இங்கே லெவன்த்து பாதியில் நின்று டிஸ்கனனி வாயி திரும்பி லெவன்த்து நான் அங்கே போய் சேர்ந்து அங்கே லெவன்த்து டுவெல்த்து இந்த மாதிரி பார்வை காதால் காதால் கேட்டு படிக்கிறதெல்லாம் அங்கே போய் தான் முதல் கற்றுக்கிட்டேன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது இருக்குது அங்கே வந்து வந்து பார்வை மாற்றத்தினால ரெக்கார்ட் பண்ணி படிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் அங்கே தான் கற்றுக்கிட்டேன் ஆனால் நான் லெவன்த்து பட்டம் அயோத்தி பட்டணத்தில் படித்தப்பயே அந்த ரெக்கார்ட் சிஸ்டம் ஃபஸ்ட்டு அங்கே தான் கேள்விப்பட்டேன் ஆனால் அங்கே தான் நான் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிவிட்டேன் இல்லையா அதனால் திரும்பி கடலூரில் போய் அங்கே இருக்கிற அங்கே எப்படி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் படித்த ஸ்கூல் வந்து சைட்டட் ஸ்கூல் தான் பார்வை உள்ள மாணவர்களோடு சேர்ந்து படிக்கிறோம் ஐஇடிஎஸ் ஸ்கீம் மூலயமா ஸோ வந்து அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளைண்டுக்கு தனியாகவோ அது மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை அங்கே ஆனால் ஏற்கனவே படித்த பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பதிவு பண்ண வச்ச பாடத்தை புதுசாக எங்களுக்காகலாம் எதுவுமே பண்ணல பழைய பதிவை வச்சு அறக்குறைய வச்சு தெரிஞ்சதை வச்சு நாங்கள் படித்து நாங்கள் வந்து டுவெல்த்தில் நான் நல்லபடியாக பாஸ் ஆனேன் அந்த டுவெல்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து கடலூரில் வெளியூர் போய் ப படிக்கும் போது தான் எங்கள் அம்மா வந்து எனக்கு எங்கள் அம்மா தான் சப்போர்ட் பண்ணாங்க அந்த நிலைமையில் கூட ரொம்ப கஷ்ட சூழ்நிலையில் தான் நாங்கள் இருந்தோம் பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் நாட்டுக்கோழி வளர்த்தோம் ஆடு வளர்த்தோம் எல்லாம் விற்று தான் எங்கள் அம்மா எனக்கு ஃபீஸ் கட்டினாங்க இங்கேருந்து கடலூர் ஒவ்வொரு தடவை வந்துட்டு போகும்போது எனக்கு ரொம்ப செலவெலாம் ஆனிச்சு பஸ் காசு ஏன்னா ஏதோ பா மாற்றுத்திறனாளி அடையாளட்டை வாங்கினதால் அந்த பாஸ் டிக்கெட்டை வச்சு அடையாளட்டை ஜெராக்ஸை கொடுத்திங்கன்னா நூறுபானா எங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி ரூபா தான் டிக்கெட்டு அந்த பாஸை வச்சு நான் போயிட்டு போயிட்டு வந்தேன் ட்ரெயின் அதே மாதிரி எங்கள் ஊர்லேருந்து கடலூருக்கு நான் படித்த ஸ்கூலுக்கு ட்ரெயினும் போனுச்சு ட்ரெயின் வசதி இருந்ததால் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது வந்துட்டு போகிறதுக்கு அதில் போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் நல்லபடியாக அந்த ஹாஸ்டல் அங்கே இருக்க ஒரு ஹாஸ்டல் எங்கள் பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக அதாவது கடலூரில் ஓல்டு டவுனுங்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு ஹாஸ்டல் இருக்குது ப்ரைவேட் ஹாஸ்டல் தான் ஆனாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே பெரிய லெவலில் பணம் வாங்கலை ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு மாணவனுக்கு ஏழாயிரம் வாங்கினாங்க ஆனால் அந்த ஏழாயிரத்தை ஆனால் எங்களால் அப்போ கட்ட முடியல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் கட்டினேன் அப்புறமா அங்கே இருக்கும்போது ஒவ்வொருத்தவங்களும் வெளியூர்லேருந்துலாம் வந்து இந்த மாதிரி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக ஏதாவது ஒரு உதவி செய்வாங்க சாப்பாடு போடுவாங்க ட்ரெஸ்ஸு கொடுப்பாங்க ஏதாவது பொங்கலுக்கு ஸ்வீட்டு கொடுப்பாங்க அது மாதிரிலாம் வந்து கொடுப்பாங்க அங்கே போன உடனே தான் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு மாற்றமே தெரிஞ்சிச்சு நான் வந்து என்னாலையும் சாதிக்க முடியும் ஏன்னா எங்கள் விடுதியில் எங்களோட விடுதியில் படித்த முன்னாள் மாணவர்கள் வந்து அரசு வேலையில் இருக்கிறவங்க வந்து சாப்பாடு போட்டாங்க எனக்கு வேலை கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு அப்போ நான் யோசித்தேன் சென்னை போய் படித்து அவங்களாம் கவர்மெண்ட் எல்லாம் வாங்கிட்டாங்களே ஏன் நம்மளால் முடியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாள் மாணவர்கள் அவங்க வந்தாங்க இல்லையா அவங்களாம் வந்து தொடர்பு கொண்டேன் கேட்டேன் என்ன பண்ணணும் எப்படின்னு நீ சென்னை வா கோகுல் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் கடலூரில் டுவெல்த்து முடித்த உடனே சென்னை போனேன் ஆனால் அந்த கடலூரில் நான் முடிக்கிறப்போ கூட சரி என்னுடைய வறுமை வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா போட்டுக்க யூனிஃபார்ம் இல்லை ட்ரெஸ்ஸு தைக்க வசதி இல்லை அங்கே மறக்க முடியாது இந்த தருணத்தில் நான் சொல்லணுன்னா அந்த கடலூர் கடலூரில் என்னோடய பன்னெண்டாம் வகுப்பு வகுப்பாசிரியர் கிளாஸ் டீச்சர் அவர் விஜயபாலன் ஒரு சாரு அவர் அப்புறம் ஏஹெச்எம் சாரு ஆர்ஆர் அதாவது ராஜேந்திரன் ஒரு சாரு ரெண்டு சாரு எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணாங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஏன்னா எனக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே நான் படிக்கிற இடத்துல எல்லாமே என்னுடைய நிலைமையை புரிஞ்சு என்னுடைய ஆசிரியர்கள் தான் எனக்கு வந்து ஒரு பக்கபலமாகவும் உறுதுணையாகவும் இருந்தாங்க அதை நான் எந்த காலத்துலேயும் வா உயிர் உள்ளவரையும் மறக்க மாட்டேன் ஏன் அதை சொல்கிறேன்னா அந்த சார் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுற சிஸ்டம் வாங்கணும் அதை மொபைலில் அதில் பசங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க என்கிட்ட ஃபோன் இல்லை அப்புறம் எங்கள் வீட்டில் வாங்கி கொடுத்தாங்க ஃபோன் வாங்கி கொடுத்தாங்க அந்த ஃபோன் கூட வந்து எங்கள் வீட்டில் வாங்கி கொடுக்கல இதே மாதிரி முகமரியாத ஒரு நண்பர் தான் வந்து
அதே மாதிரி எங்கள் ராஜேந்திரன் சார் வந்து யூனிஃபார்ம் ரெண்டு செட்டு ஒரு வருஷத்துக்குன்னு சொல்லிவிட்டு நாலு செட்டு எங்கள் எங்கள் மாற்றுத்திறனாளி நாங்கள் கடலூரில் டுவெல்த்து பணம் பன்னெண்டு பேர் மொத்தம் ஏழு பேர் மொத்தம் படித்தோம் ஏழு பேருக்குமே தச்சு கொடுத்தாரு நான் ஒருத்தர் தான் கேட்டேன் சார் எனக்கு இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்லி எதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணணும் இந்த ரெக்கார்ட் சிஸ்டம் வாங்கிறதுக்கு நான் யூனிஃபார்ம் தச்சு தரலான்னு இருக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் ஏழு பேருக்குமே தச்சு கொடுத்தாரு இன்னும் அநேக மாணவர்கள் செஞ்சிகிட்ருக்காரு அது ஒரு பக்கம் ஆனால் எங்களுக்காகவும் தச்சு கொடுத்தாரு அந்த யூனிஃபார்ம் போட்டு தான் காலேஜ் போய் இது ஸ்கூல் போனோம் வந்து பேச்சு போட்டி கட் இது மாதிரி போட்டியெல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் அதிகம் அதனால் என்ன பண்ணிட்டேன்னா நான் வந்து கூட்டுறவுத்துறை நலத்துறைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேச்சு போட்டி நடந்துச்சு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு நான் படித்தப்போ அப்போ போய் நான் அதில் கலந்துக்கிட்டு நான் செகண்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினேன் அதை பார்த்துட்டு எங்கள் கிளாஸ் சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இன்னொரு சார் இருந்தார் சிவபிரகாசம்னு பரவாயில்ல நல்ல ஒரு ஆர்வமான பையன் சொல்லிவிட்டு சிவபிரகாசம் சார் தமிழை எதாவது பேச்சு போட்டி கூப்பிட்டு போனார் அவரே உதவி செஞ்சார் அவர் வந்து அவர் இன்னொரு மொபைல் ட்ரக்கர் எனக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டார் ஸோ நான் அதை வச்சு படித்தேன் அதை வச்சு படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சென்னை வந்தேன் சென்னை வந்து நான் படித்தேன் காலேஜில் அப்ளிகேஷன் போட்டேன் சேர்ந்த காலேஜில் சேர்ந்த அரசியல் அறிவியல் துறை தான் வேணும்னு சொல்லி தேர்ந்தெடுத்து சென்னை மாநில கல்லூரியில் நான் வந்து சேர்ந்தேன் விடுதி பார்த்தீங்கன்னா கோடம்பாக்கம் மாணவர் விடுதி அதாவது கல்லூரி மாணவர்கள் விடுதி கோடம்பாக்கம் ராகவேந்திரா மண்டபத்துக்கு பக்கத்தில் கோடம்பாக்கத்தில் இருக்குது ஆதி திராவிடர் விடுதி தான் அங்கே எங்களை மாதிரி பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக அஞ்சு ரூம் இருக்குது அரசு விடுதினா உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ ஒரு சலுகைகள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது நீட்னஸ் எந்த அளவு இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூமில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு பேர் பதினெட்டு பேர் அப்படிலாம் தங்கியிருப்போம் இடமே பற்றாக்குறை ஆனாலும் ஒரு ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்தாங்க அங்கே இருந்த மாணவர்கள் முன்னோடியாக எங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த சீனியர்ஸ் எங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்தாங்க வழிகாட்டியாக இருந்து ஏழு நாளும் வாரத்தில் ரீடிங் போவோம் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் காலையில் எழுந்திரிச்சு காலேஜ் வந்துட்டு போவோம் திங்கக்கிழமை ஒரு இடத்துல நடக்கும் செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு இடத்துல நடக்கும் புதன்கிழமை ஒரு இடத்துல நடக்கும் வியாழக்கிழமை இன்னொரு இடத்துல நடக்கும் சனி ஞாயிறுலேயும் நிறைய இடத்துல நடக்கும் இந்த மாதிரி பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக சென்னையில் வந்து ரீடிங் சென்டர்லாம் நடத்துகிறாங்க அந்தெல்லாம் சலுகைகள்லாம் அங்கே வந்து உதவிகள் செய்கிறதுக்கு எத்தனையோ பேர் இருந்தாங்க அந்த மாதிரி இந்த உதவி செய்கிற நேரத்தில் நிறைய பேர் வந்து தன்னம்பிக்கை கூறி தரக்கூடிய தகவல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி தன்னம்பிக்கை கூடிய தரக்கூடிய தகவலை கொடுத்துட்டு இருக்கும் பொழுது தான் நான் சுமதி அக்காவை மீட் பண்ணேன் எங்கள் காலேஜில் திருவள்ளூர் அரங்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீட்டிங் நடந்துச்சு அங்கே வந்து சுமதி அக்கா அவர்கள் புவியியல் துறையில் ஏதோ ஒரு விழாவில் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க ஒரு பிஹெச்டி படிச்சுருக்காங்க நான் பிஹெச்டி படிச்சுருக்கேன்ப்பா ஆசிரியரை பற்றி அவங்க பேசினாங்க ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களும் தமக்கு தெய்வம்னு சொன்னாங்க அந்த நேரத்தில் என்னோடய ஆசிரியர் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு நம்ம டென்த்து படித்தப்போ ஒரு ஆசிரியர் நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணாங்க அதே மாதிரி நமக்கு லெவன்த்து டுவெல்த்து படித்தப்போ ஒரு ஆசிரியர் நமக்காக துணி எடுத்து கொடுத்தாங்க நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த அக்கா சொன்னாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க சொன்னாங்க அன்றைக்கி பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக தனியாக பேசினாங்க அதாவது பார்வை முடிஞ்ச நாங்கள் எங்களால் கூட அந்த அளவுக்கு உங்கள் அளவுக்கு ஞாபக சக்தி வச்சுக்க முடியல நீங்கள் இவ்வளோ நல்லா ஞாபக சக்தியோடு இருக்கீங்களே ஏன் நீங்கள் வந்து விடாமுயற்சி போட்டால் உங்களாலேயும் சாதிக்க முடியும்னு சொன்னேன் அவங்க சொன்னப்போ அந்த வார்த்தை என் மனசுக்குள்ளே ஆழமாக பதிஞ்சிது அவங்க சொன்னாங்க உடனே நான் நான் முடிவு பண்ணேன் போட்டி தேர்வு எத்தனை பேர் வேணால் எழுதுட்டுமே நம்மளும் எழுதி முயற்சி எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணேன் ஒரு வருஷமாக காலேஜில் படித்தேன் போட்டி தேர்வுக்காகவே படித்தேன் படித்து முதல் முறை வந்து நான் டுவெல்த்து படித்தப்போ எழுதினேன் அப்பயும் நான் நூற்றி எழுபத்தி நாலு மார்க் எடுத்தேன் எனக்கே ஒரு வியப்பாக இருந்துச்சு என் மேலே எனக்கே ஒரு நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் நான் இருந்தேன் நம்மளால் வந்து காலேஜில் பா இது ஸ்கூல் படிக்க முடியும்னு நினச்சேன் நான் போட்டி தேர்வு பாஸ் பண்ண முடியல எனக்கு அந்த நம்பிக்கையே அப்போ வரல அதுக்கப்புறம் கல்லூரியில் வந்து ஆசிரியர்கள் சொன்ன தகவல்களையும் சுமதி அக்காணைக்கு சொன்னாங்க பாருங்கள் அந்த ஒரு அந்த ஒரு அந்த ஒரு அவங்க சொன்ன அந்த அட்வைஸ் வந்து என் மனசுக்குள்ள ஆழமாக பதிஞ்சுது அதனால தான் நான் சரி நான் எழுதி பார்க்கலான்னு எழுதினேன் நிறைய ப்ரிப்ரேட் பண்ணேன் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண அந்த அக்கா வந்து என்னென்னலாம் படிக்கணுங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லி சொன்னாங்க அதெல்லாம் நான் கேட்டு நான் படித்தேன் படிச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு தகவல்னால் அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்பேன் சொல்லுவாங்க இப்படி படிக்கணும்ப்பா இந்தந்த மெட்டீரியலை வச்சு நீ படித்தினா நீ பாஸ் பண்ணிடலாம் அப்படிலாம் சொன்னாங்க
கிளாஸில் தூங்கும்போது கூட எங்கள் சார்லாம் ஏண்டா ஹாஸ்டலில் வந்து நீ தூங்க மாட்டியா அப்படின்லாம் கேட்பாங்க அப்போலாம் நான் சொல்லுவேன் சார் நான் நைட்டில் கொஞ்சம் நேரம் படிச்சுட்டு இருந்தேன் சார் அப்படின்னு சரிப்பா நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸில் சாரும் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எனக்கு உள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு தொங்கலும் என்னை வந்து சின்ன சின்ன முன்னே என்னோடய சின்ன சின்ன தன்னம்பிக்கையெல்லாம் எனக்கு வந்து அதிகமாக இருந்தது இவங்க சொல்லிக் கொடுத்த அந்த ஒரு ஒரு விஷயமும் வந்து என் மனசுக்குள்ளே வந்து பதிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு காது கேளாமல் இருந்தது கருவி காது கேளாத கருவி போட்டேன் அப்போ கூட வந்து எனக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த செவித்தன்மை சுத்தமாகவே போயிடுச்சு ஒரு சைடு அதனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நான் ஃபீல் பண்ணது என்னென்னா அது ஒரு விஷயந்தான் அது எதுக்கு ஃபீல் பண்ணேன்னா என்னால் எந்த மற்ற இந்த உலகத்தில் எல்லோரும் கேட்க முடியலையே அப்படின்னா இல்லை என்னால் மேலே நிறைய ரொம்ப நேரம் ஆடியோ கேட்டு படிக்க முடியலேங்கிறத நான் பண்ண முதல் ஃபீலிங் எதுவுமே ஒரு தடவை நம்ம விட்டு அது நம்ம இருக்கும்போது அதோடைய கண்டிப்பாக நம்ம இருக்கும்போது அதோட அனுபவம் தெரியாது அது இல்லாதப்போ தான் அதோடய வேதனையும் அதோடய கஷ்டமும் அதோடய அருமையும் நமக்கு தெரியும் அது மாதிரி எனக்கு செவி இல்லாதப்போ தான் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எனக்கு அது தெரியல அது இல்லையேன்னதுனால தான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமும் நான் விடாமுயற்சியோடு இப்போ நான் வந்து இளங்கலை இரண்டாம் ஆண்டு வந்தேன் படித்தேன் படிச்சுக்கிட்டே டிஎன்பிஎஸ்சி இந்த நான் விக்டோரியா மாணவர் விடுதியில் வந்து சேர்ந்தேன் கல்லூரி பக்கமாக வந்து சேர்ந்த உடனே நான் நல்லா படித்தேன் படிச்சுட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி எழுதுனேன் செப்டம்பர் ஒன்று வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி எழுதுனேன் நான் எழுதுனேன் எனக்கு ஒரு ஸ்கிரைப் வந்து போட்டாங்க அவங்க வந்து கேள்விகளை படித்தாங்க இன்னொரு தடவை ரெண்டு ரெண்டு மூணு தடவை ஆனால் அது எழுதுனப்போ கூட கொஞ்சம் எனக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அவங்க படித்தது வந்து அவர் கொஞ்சம் மெதுவாக பேசுகிறவங்களாட்டுக்கு அவங்க கொஞ்சம் சத்தமாக படிக்க சொல்லி எனக்கு தனியாக ஒரு அறையில் உட்கார வச்சு சத்தமாக படிக்க சொல்லி அப்புறம் நான் கேட்டு அப்புறம் நான் ஆன்சர் சொல்லி அப்படி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எழுதுனேன் எழுதி முடிச்சுட்டு என்னுடைய சர்டிஃபிகேட் வாங்குறது சர்டிஃபிகேட் மூலயமா அப்ளை பண்ணி இப்போ நான் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன் இதுக்கெல்லாம் நான் முதல்ல நன்றி சொல்லக்கூடியது எங்கள் அம்மாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க தான் என்னை எழுதணும்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்க ஆனால் அவங்க சொன்னப்போ நான் அவங்க கேட்கல சும்மா சொல்கிறாங்க நம்மளாலாம் முடியுமா அப்படின்னு ஒரு ஒரு அவநம்பிக்கையில் இருந்து அப்போ டென்த்து படித்து முடித்து பன்னெண்டாவது முடித்து இங்கே சென்னை வந்து சுமதி அக்கா சொன்னப்போ கேட்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் தான் சுமதி அக்கா சொன்னப்புறம் ஏன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாஸ் ஆனாங்க டிஎன்பிஎஸ்சியில் அப்புறமா எங்கள் சீனியர் எங்கள் ரூமில் இருக்கவங்களில் ஒருத்தர் நெட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணாங்க எத்தனையோ பேர் சாதித்தவங்க இருந்தாலும் நம்ம கூட இருக்கவங்களே நம்ம பாஸ் ஆகும் போது தான் ஏன் நமக்கும் முடியாதா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் தோண ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ நானும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு பா எழுதுனேன் இப்போ பாஸ் ஆகிட்டேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நான் கடைசியாக இவ்வளோ நேரம் வந்து என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த உலகத்தில் எது நடந்தாலும் சரி எத்தனை துன்பங்கள் அவமானங்கள் வேதனைகள் எத்தனை நடந்தாலும் சரி நம்மளோட தன்னம்பிக்கை விடாமுயற்சியும் இருந்தால் நம்மளால் கட்டாயம் சாதிக்க முடியும் படிக்கிற விஷயத்தில் பொறுத்தளவுக்கு வசதியை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம கீழே இருக்கவங்கள பார்க்கணும் கல்வி பொறுத்தளவுக்கு நம்ம மேலே இருக்கவங்கள பார்க்கணும் அதாவது நம்ம அவங்க அவ்வளோ படிச்சுருக்காங்க நம்மளும் அவங்கள மாதிரி சாதிக்க முடியும்னு ஒரு வழிகாட்டியே எடுத்து வச்சு வழிகாட்டியே வச்சுக்கணும் ஏன்னா நான் வந்து என்னாலையும் பிஹெச்டி படிக்க முடியும்னு சொல்லி நான் நினச்சதே வந்து சுமதி அக்கா அவங்க சொன்ன அந்த ஸ்பீச்சை கேட்டு தான் ஸோ அவங்களுக்கும் நான் எப்படி நன்றி சொல்ல போகிறேன்னு தெரியல எல்லாேருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் கண்டிப்பாக நான் என்னோடய வாழ்க்கை வர்றாரு உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக வந்து சாதிங்க கல்விக்கு வயதே இல்லை நிறைய படிக்கணும் பெரிய லெவலில் சாதிக்கணும் நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது ஒரு நல்லது செய்யணும் அதுதான் என்னுடைய விருப்பம் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களோட நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சி யூ அகைன் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ